gente é, observa né, aqui no laboratório que causa retrabalho também é a modagem de transferência de implante. Então, essa, essa posição do implante é super importante para que a gente desenvolva um trabalho que esteja certo com a posição do implante na boca. Aqui, toda vez que a gente vai parafusar o transfer, o análogo no transfer, sempre é tomado muito cuidado, a gente sempre que recebe o trabalho vai checar, vai conferir, justamente porque a gente entende o quanto é importante o posicionamento correto, né? não, é, não alterar aquela posição que vem do consultório. Mas, muitas vezes, essa moldagem, o material leve não está copiando certinho o transfer, e aí o transfer fica, ele pode ficar mexendo, o transfer ele não foi... Se o material leve não copiar direitinho, aí é uma coisa que o transfer não fica bem, não tá bem apoiado na moldagem. Então algumas dicas muito simples para diminuir a transferência, do, do, o erro de transferência da posição do implante é... Quando você posicionar o transfer, faz uma, uma radiografia para conferir a posição se está certinha. Outra coisa é, quando você for carregar a moldeira, se você estiver fazendo em um passo ou em dois passos, que seja, é, coloque material de moldagem bem próximo do transfer para que copie bem. Coloca na boca também, além da moldagem, além da moldeira, coloque lá na boca também na região dos transfer. Se você estiver trabalhando com múltiplos, faça a união desses transfer com, com resina, é, tipo Duralei, Pater Resin, usa o fio dental para fazer o trançado, coloque o Duralei ali, corte esse Duralei e une de novo para diminuir a contração do material. Isso vai facilitar, porque por mais que você tenha um pouquinho, um passinho a mais dentro dessa consulta, é, você não vai ter que repetir. E repetir implica em hora clínica, implica em material, implica em, em desgaste emocional. E isso tudo é muito chato para você, para o seu paciente. E a gente também quer fazer o trabalho, a gente não quer devolver, né? A gente quer facilitar, a gente quer levar a solução para o cliente. Então, isso tudo facilita bastante. E sempre pensando nisso, que a gente quer criar essas, essas dicas para facilitar no dia a dia.